이번 앨범은 진짜 여러 가지 많은 경험들을 또 하고 또 여러 가지 상황에 놓이게 되면서 제 마음이 힘들긴 했지만 저를 초심으로 진짜 이렇게 돌아가게 한것 같아요. 처음부터 다시 시작을 해야 된다. 그런 마음을 갖지 않고서는 할수 없다. 라는 마음 상태로 아예 바꿔놨기 때문에 그런 저의 마음을 이 앨범에 담게 된것 같아요. 이제 조금 후면 2시가 되면 바이 뮤직비디오가 최초 공개됩니다. 아, 너무너무 떨립니다. 이게 그동안 준비했던 모든 과정들이 스쳐 지나가는 것 같네. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 지금까지 태양이었습니다. 감사합니다. 아무래도 굉장히 오랜만에 활동이기도 하고 예전에는 너무 일이 계속 반복되고 어떻게 보면 좀 일의 시이기도 하고 끊임없이 일을 하다 보니까 이제 좀 당연하게 받아들였던 것들이 되게 많았던 것 같아요 뭘 하더라도 항상 하던 것들 그리고 잘할수 있는 것들이라고 간단하게 생각을 했던 것들이 있는데 지금은 좀더 어떻게 하면 더잘할수 있을지 뭐잘할수 있을지라기보다는 어떻게 하면 좀더 이 과정을 좀더 아름답게 할수 있을지에 대한 고민을 많이 하는 것 같고 그로 인해서 저와 같이 일하는 사람들한테도 좋은 기억들, 시간들이었으면 좋겠다는 생각도 하는 것 같고 사실 이번 앨범이 만들어진 과정들을 요즘 다시 또 되돌아보고 생각해보면 굉장히 놀라운 일들이 좀 많았던 것 같아요 아 이게 우리가 작업할 때막 이런 걸막 찍어놨어야 되는데 그러니까 그게 없어가지고 근데 그때는 진짜 너무 일찍이었어요 그때는 사실 태양이 형 앨범을 만든다는 생각도 안 하고 쉬이 시작된 것 같아요 이게 제가 기억하기로 그때 저녁하고 어떤 음악을 막 해야 될지도 너무 오래 쉬어가지고 모르겠고 상황상 어떤 이야기를 해야 될지도 모르겠고 막 너무 고민이 많아지니까 뭐 시작을 못 하겠었던 때였던 것 같은데 그러니까 너무 밝아도 안될것 같고 그렇다고 너무 슬퍼도 안될것 같고 막 이런 고민이 너무 많았었거든요 쿠시 형이 엄청 이렇게 해보자 저렇게 해보자 하고 아이디어 <웃음> 엄청 많이 던져주시고 또 트랙들 있는 것들 막 계속 들어보면서 대충이지만 막 얹어보고 막 이랬던 것들을 했었는데 그러면서 나도 음악을 형이 이렇게 접근하는 것처럼 즐겁게 접근을 또 해야 되는데 그러지 못했던 것 같다는 생각이 되게 많이 했었던 것 같아요 물론 음악 자체 데모 버전 트랙이 먼저 나오고 한 것들은 그거보다 훨씬 더 먼저 나왔던 것들도 있기는 있었어요 근데 제일 중요한 거는 그게 1절이라도 어떤 컨셉을 갖고 완성이 되는 게 가장 중요하거든요 그걸 토대로 이런 식으로 좀더 완성을 해봐야겠다 그리고 한 곡이 완성이 되면 다음 곡은 이렇게 해봐야겠다 이러면 사실 앨범이 완성이 되는 거기 때문에 그한 곡이 굉장히 중요한데 1절 정도의 데모 버전이 완성이 된 거는 슝이 가장 문제였던 것 같아요 그 곡으로 인해서 앨범에 제가 갖는 어떤 그런 마음들이 조금 더 편해지고 어느 정도 좀 가벼워지면서 그 뒤로부터 곡들이 계속 나오기 시작했던 것 같아요 쿠시 형이랑 그런 식으로 작업을 시작하게 되면서 내가 가장 영향을 많이 받았던 그 시대의 음악들 좋아하는 어떤 그런 감성의 노래들을 하는 게 제일 좋을 것 같다 제가 생각하는 케이팝의 골든 에라 제일 좋았던 시대가 80년대 음악들이었던 것 같아요 왜냐면 가사에서 주는 그런 어떤 순수함이라든지 멜로디가 주는 한국적인 감성이 그 어디서도 느끼기 힘든 감성들이 있는 것 같아요 그런 것들을 현대식으로 내가 표현을 하면 너무 좋겠다 라는 아이디어들이 이제 나왔는데 그러면서 사실 나온 곡이 작년에 발매했던 봄, 여름, 가을, 겨울이란 곡이에요 그때 빅뱅이 태양하고 마찬가지로 어떤 노래로 나와야 될지 되게 고민을 많아. 하고 있었던 때 자기 노래이기도 하니까 어떻게 보면 팀이 부르는 부분에 있어서 예민할 수도 있는 그런 부분이라고 난 생각하는데 왜냐면 저는 무엇보다도 빅뱅이 빨리 음악을 만들어 나왔으면 좋겠다는 마음이 사실 더 컸기 때문에 한편으로는 그런 생각이 들죠 아 그러면은 이러한 감성이 있는 곡을 또다시 만드는 게 가능한 건가? 사실 형도 그때 말씀하시기로 네. 되게 어, 어려울 것 같다고 막 그랬었던 기억이 나고 내가 생각할 때 되게 주관적으로 봄, 여름, 가을, 겨울만큼 좋은 노래는 내 평생 못쓸 것 같다 <웃음> 진짜 그 정도로 생각을 할 만큼 나는 그 노래를 되게 좋아했거든요 그러고 나서 한두 달이 안 됐나? 형이 갑자기 파일 하나 딱 보내더니 나왔다 
이래가지고 뭐지? 됐는데 발라드 거에서 어? 음이 너무 좋은데요? 아 여기에다가 내 지난 시간들의 이야기를 써내려고 하면 너무 좋겠다는 생각을 음, 봄, 여름, 가을, 겨울을 기준으로 그걸 마무리 적기에 이 곡도 좋게 받아좀잘쓸수 있지 않았나 맞는 거 같아 왜냐면 항상 형은 빅뱅 걱정이 먼저 했거든 저는 진짜로 실제로 봄, 여름, 가을, 겨울이란 곡으로 나오면서 내 마음으로도 아 그렇다면 이제는 더 나한테 집중해서 내 이야기를 할수 있겠다 라는 생각이 들었던 것 같아요 음. 나의 마음에는 그때 진짜 솔직한 내 감정들이 표현돼 있다 보니까 그거 많이 울었죠 저는 그 형한테 밖에 없죠 저이 노래는 모니터 잘 못하겠다고 <웃음> 생각해보면 이번 앨범이 특히 저한테는 뜻깊은 앨범일 수밖에 없는 게이 앨범을 준비하는 과정 속에서 너무 많은 일들이 있었던 것 같아요 그 과정 가운데 가장 신기하고 놀랍고 기적적이라고 생각하는 부분 제가 이제 여기 소속이 돼서 아티스트로 앨범이 나온다라는 그 사실이 아직도 좀 어쨌든 잘안 믿겨요. 아마 멀리서 떨어져서 보신 분들은 잘 모르시겠지만 저는 한 곳에서 정말 오랫동안 일을 했고 정말 많은 사람들과의 관계가 있기 때문에 이렇게 되리라고 생각을 전 진짜 못했어요. 그런데 앨범을 만들면서 다시 음악을 만드는 것에 대한 즐거움 이런 것들을 찾게 되고 지금 제 상황을 그 누구보다 이해하고 같은 마음으로 음악을 만들면서 응원하고 지지해 줄수 있는 사람들이 가장 중요하잖아요 그 음악을 같이 할수 있는 분들이 더 블랙 레이블에 있었기 때문에 또 저도 계속해서 그 관계를 건강하게 유지하려고 노력을 많이 했었는데 그 관계의 결과물이라고 생각해요 이거. I'm coming home for you, my bed. Just a little bit of 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 a little